This call is being recorded. Muy buenas noches tengan todos. Les habla Alberto Bock, gerente de venta regional para el este de los Estados Unidos y el Caribe para Inmunotech. Les damos la más calurosa bienvenida a la línea de conferencia médica y de salud de Inmunotech. Esta noche tendremos con nosotros al doctor Carlos Lavarrer hablando del glutatión y su función antiinflamatoria. Esta llamada durará aproximadamente 30 minutos eh, para que conozcan un poquito de lo que es Inmunotech para aquellas personas que son nuevas. Pues Inmunotech Research es una compañía biotécnica nutricional localizada en Vaudreuil, Dorion, que es una ciudad pequeñita cerquita de Montreal, Canadá, en el estado de Quebec, Canadá, con una maravillosa línea de productos para la salud y el bienestar. Su producto estrella es conocido en los Estados Unidos, Canadá y en muchas otras partes del mundo como Inmunocal. El Inmunocal tiene más de 30 años de investigación y estudios, los cuales han sido publicados y son accesibles a cualquier persona. Tiene más de 50 patentes nacionales e internacionales y todas en torno al método de uso. Inmunocal se encuentra también en el PDR, eh, por sus siglas en inglés, que es el Physician's Desk Reference, el libro de referencia médica de escritorio de todos los médicos en los Estados Unidos, además del compendio de farmacéuticos y especialidades canadienses, el CPS. Para mantener el ruido un, a un mínimo, hemos enmudecido las líneas, así que podrán escuchar, pero no hablar. El doctor Carlos Lavarrer es actualmente científico senior y profesor en el California Medical Innovations Institute de San Diego, California. El doctor Lavarrer tiene más de 28 años de experiencia, particularmente en el campo de la inflamación, especialmente en enfermedades vasculares. Ha publicado también artículos en más de 150 revistas médicas, como lo son el New England Journal of Medicine, el JAMA y Lancet, solo para mencionar algunos. Como les dije anteriormente, el doctor Carlos Lavarrer nos va a hablar esta noche del glutatión y su función antiinflamatoria. Doctor, ¿está preparado? Siempre listo. Gracias, Alberto. Perfecto. Adelante. Muchas gracias. La introducción, como siempre, es una maravilla. Alberto y audiencia, un placer inmenso siempre estar con todos ustedes. Eh, particularmente el tema que vamos a tocar hoy es un tema que me apasiona y con el cual tengo mucha experiencia. Por lo tanto, me siento muy feliz de hablar acerca de la importancia del glutatión como un antiinflamatorio. Y vamos a ver por qué estamos diciendo esto a lo largo de la charla de hoy. La inflamación persistente o crónica afecta la evolución y la progresión de todas nuestras enfermedades, incluyendo diabetes, cáncer, artritis, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades de la mamá durante el embarazo y del bebé y la obesidad. Sí, oyeron bien, también la obesidad. La pregunta es cómo combatir la inflamación en nuestros cuerpos. Y ustedes van a ver que hay maneras sabias que tenemos para utilizar y combatir la carga de inflamación que estas enfermedades tienen. ¿Y por medio de qué? Por medio de una pequeña molécula, una pequeña sustancia que nuestras células producen, llamada glutatión, el cual es esencial para combatir la inflamación en nuestro cuerpo. 
Qué interesante, doctor. Usted mencionó la palabra obesidad. Y de verdad que me gustaría conocer un poquito más de qué se trata eso. Así que podría explicarnos un poco cómo la obesidad está relacionada con esto de la inflamación. Sí. Le quedó la última palabrita que usé, y gracias Alberto por ponerlo primero, porque en realidad es sumamente importante y es un problema que afecta a Norteamérica y al resto del mundo. También ahora Japón y China están muy preocupados por ese problema de la obesidad. Las células de la grasa, Alberto y audiencia, producen sustancias que causan mucha inflamación en el resto del cuerpo. Sí, la grasa afecta el resto del cuerpo. Y esas sustancias llevan a la formación de más grasa. O sea que se hace, se hace un círculo vicioso. Es muy importante saber que los humanos determinan el número total de sus células grasas en la infancia. Por favor, presten atención. El número total de células de grasa cambia muy, muy, muy poquito después de la adolescencia. Entonces, las personas obesas regeneran muchas más células de grasa que otros. ¿Escucharon bien? O sea, esto podría explicar por qué las personas con obesidad luchan más para mantener el peso después de una dieta. Las personas obesas comienzan a construir sus células de grasa o a producir células grasas mucho más rápidamente y en una edad más joven, cerca de dos años de diferencia con respecto a las personas delgadas. Entonces, la moraleja es, por favor, tenga cuidado con lo que alimenta a su niño. Haga todo lo posible para asegurarse de que no expanda el número de células de grasa en sus hijos cuando son niños. O sea, cambiando nuestra dieta, reduciendo las grasas temprano en la vida, aumentando nuestra actividad física y reduciendo la inflamación y la oxidación por medio de aumentar nuestros niveles de glutatión, ayudamos a mejorar la salud y a reducir las posibilidades de desarrollar una enfermedad crónica como la obesidad. Escuchen lo que les voy a enfatizar y a repetir. No creamos que tener un hijito gordito con mucha pancita es lo mejor que podemos hacer. No, error. Lo que tenemos es que tener un hijo con músculos energético, pero con la menor pancita que podamos mantener. Y, eh, increíble. Qué mucho estamos aprendiendo esta noche, doctor. Así que usted mencionó también que, que las enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares se asocian con la inflamación. ¿Nos podría explicar un poquito de qué se trata esto? Muy importante, Alberto. Gracias por preguntar eso ahora. La inflamación, Alberto, y audiencia hace que nuestras arterias, los vasos principales que llevan la sangre, 
al resto del cuerpo oxígeno y alimento al resto del cuerpo se vuelven más pegajosas y atraen células que acumulan grasas produciendo más inflamación a través de la liberación de sustancias inflamatorias, como la conocida en inglés como C-reactive protein o proteína C-reactiva. Está muy de moda eso en, entre los cardiólogos y los médicos de familia en general alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque la inflamación causa enfermedad arterial. Esas sustancias inflamatorias atraen más células inflamatorias y esto convierte en un círculo vicioso este problema. Esta inflamación produce oxirradicales. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de radicales libres u oxirradicales? ¿Y por qué enfatizamos esto? Porque esos radicales hacen que la inflamación aumente, la enfermedad de los vasos arteriales se complique y tengamos la chance de tener más ataques al, coracio, al corazón perdón, o derrames cerebrales. Una vez más, querida audiencia, Alberto, la inflamación crónica es una característica de todas, el 100% de las enfermedades. Todas las enfermedades tienen un componente de inflamación. Y una vez más, cuando aumentamos los niveles de glutatión en nuestro cuerpo, ¿Qué hacemos? Reducimos la inflamación y reducimos la oxidación que está siempre asociada con esa inflamación. Interesante. Eh, doctor, al principio de la llamada usted también mencionó la artritis. ¿Qué puede decirnos acerca de la artritis y, y qué podemos hacer para reducir nuestros chances de desarrollar artritis. Alberto, qué hermosa pregunta y gracias. Mire, quiero enfatizar, Alberto, que recibo llamadas e emails verdaderamente, Alberto, de todas partes, de Chicago, de Florida, me han llamado de México en, en este par de semanas anteriores. ¿Por qué? Porque mucha gente está preocupada con ese tema, la artritis. Y la artritis es un problema que afecta a muchas personas. Afecta a tantas personas que me voy a atrever a decirles que alrededor de 50 millones de personas en Estados Unidos hoy día tienen una enfermedad crónica como esta artritis. Y esta artritis afecta en general a individuos, hombres y mujeres de más de 40 años. Y escuchen lo que les voy a decir. Hay más de 100 tipos diferentes de artritis. La artritis no es una sola, hay muchas formas. Pero todas estas formas de artritis tienen algo en común y es la inflamación de las articulaciones. Alberto y audiencia, articulación es como las rodillas y las caderas que usamos mucho en general, son las más afectadas por esta inflamación. Además, 
las caderas y las rodillas se afectan muchísimo cuando tenemos sobrepeso. La obesidad es una complicación muy importante para que la persona tenga mucho más altas posibilidades de desarrollar artritis. Entonces, estudios científicos, escuchen esto, han demostrado claramente que la deficiencia o el déficit de glutatión se asocia con la artritis. Entonces, piensen el por qué enfatizo tanto en mejorar el glutatión. Porque si mejoramos el glutatión, mejoramos la obesidad, mejoramos las arterias, mejoramos la inflamación en la artritis. Y doctor, este, usted acaba de mencionar muy bien que el aumento del glutatión puede reducir la inflamación. Y para beneficio especialmente de aquellos que están en la llamada por primera vez, ¿Podría explicarnos un poquito qué es el glutatión? Alberto, yo sabía que esa me la iba a hacer en algún momento, o ahora, <ríe> o al final, o al principio. Bueno, me lo hace en el medio y es ideal, gracias. Muy buena, muy buena, muy, muy, muy buena pregunta. Una vez más, glutatión es una pequeña molécula, una pequeña sustancia. Lo vamos a explicar, Alberto, en Orlando, porque sé que es una bendición verlos a todos. Por favor, vayan para ahí, como dijo Alberto, paren en Orlando. Antes de ver a Mickey Mouse, lleguen ahí y, por favor, quédense con nosotros. ¿Para qué? Para que los ayudemos con la ciencia y con su propio desarrollo, de su propio trabajo, de sus propias consultas que están ayudando a otras personas por medio de este conocimiento. Escuchen esto. El glutatión es una pequeña molécula que tiene tres aminoácidos, muy chiquitita, muy pequeña, pero muy, muy importante. Sin glutatión no podemos vivir. Necesitamos glutatión para reducir la oxidación del cuerpo, para reducir o eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, para aumentar nuestra defensa contra las infecciones y el cáncer, que además, como si esto fuera po poco para obtener energía que tanto necesitamos a diario. Además, qué importante, ¿quién quiere ser viejo? Nadie, volverse viejo. El glutatión cuando está alto reduce, retarda hace extremadamente lento el proceso de envejecimiento. Interesante, gracias doctor. Y, y le pregunto ahora, ¿cómo es que podemos prevenir la inflamación y reducir la progresión de esas enfermedades que usted ha mencionado anteriormente, doctor? Alberto, esa es una pregunta muy, muy bonita. ¿Y por qué? Porque quiero enfatizar una vez más, hay tres cosas, entre muchas otras, pero les quiero simplificar la vida. Tres cosas que debemos hacer para mantener una buena salud. Y este llamado es el llamado de la salud o para la salud. Una, punto uno. Dieta saludable todos los días, todos los días, dieta saludable. Punto dos, más ejercicio, no significa que estemos corriendo horas, no tenemos tiempo, pero caminar más, eso es 
vez, alrededor de 30 minutos o 15 minutos, o 15 minutos a la mañana, o a la tarde, o a la noche. ¡Qué maravilla es si hacemos eso! Y además, punto 3, aumentar nuestro glutatión. Oyeron bien. Solo de esta manera podemos reducir la inflamación y prevenir la enfermedad. 